mainīm man ir ārkārtīgi liels prieks satikt gan tevi, gan tavas komandas biedras. Mēs tiekamies tiešām nu, re, ik pat diviem gadiem, man liekas, ir tāda starposma. Un atkal tev ir bijis ļoti radošs gads. Tev pašam personīgi sastais albums, bet ar grupas biedriem otrais taisnību. Pastāst lūdzu vairāk. Nu, tieši tā. Nu, katru albumu rakstot, es mēģinu atrast nedaudz tādu jaunu skanējumu, un es cenšos pārāk daudz neatkārtoties. Nu, cik daudz tas ir iespējams, jo tu esi zitārists, jo tomēr tev ir tās sešas stīgas, un, un tad tas piedi no viņam vārāk, cik viņi dažādi mūziku var. Pagaidu šo gadu es pavadīju ļoti daudz spēlējot viens pats, ļoti daudz tā kā solo koncertiņas. So, Pagaidu šajā gadā tie bija 250-16 dažādās valstīs. Un, o... Kāds izbēr ir iespējams? Nu, es daudz pie tās strādāju, lai tas būtu iespējams, bet vispār bija tas, nu, ar laiku tu iepazīsti cilvēkus un tie cilvēki, ja tu esi tāds jauks un atsaucīgs cilvēks, tad tie cilvēki tu iepazīsti un vēl ar dažiem cilvēkiem tu pamazām lietas kaut kā kļūst iespējams. Bet tajā pašā laikā mēs arī diez, diezgan daudz spēlējam kopā ar Ivaru un Laumu, jeb Reins Jaunais ar Trio um, un um, arī Mūziķi manā komandā arī ir brīnišķīgi mūziķi, kas raksta interesantu mūziku un spēlē arī citās grupās. Un... Tev ar Reini šis ir jau otrais albums, un kāda vispār ir jūsu kopsadarbība? Un, nu, kā tu pati vērtē to albumu, kurš tu dar, tu dar arī iznāk? Man liekas, mūsu kopsadarbība ir vienkārši viena no foršākajām lietām, kas notikusi, jo mums visiem ir ļoti viegli strādāt kopā. Es atceros pirmo mēģinājumu, kad mēs satikāmies. Mēs Reini jau bijām kolēģi mūzikas skolā, bet nebijām spēlēši kopā grupā. Un Ivars sanāca tā kā klāt nomalas. Pirmajā mēģinājumā, man liekas, viss bija skaidrs, tas ir klikšķis, tas ir connections un tā ir arī tagad. Man personīgo tās albums patīk vēl labāk nekā pirmais, jo man liekas, ka Reins ir gājis tālāk un vairāk eksperimentējis ar kompozīciju. Un tad mēs arī varu ļoti labprāt lecam tām aranģējām līdzi un pieliekam klāt no sevis bungas un bāzes. Jā, Ivar teica, ka Reins vienmēr atnāk ar savu muzikālu konceptu, un tad jūs tā kā pieslēdzaties tam, bet kas tev ir svarīgi spēlējot mūziku, un kāpēc tev vispār ir interesanti būt šajā projektā? Viena no tām lietām, kas tieši īpaši Reiņa un mūsu trio tajā muzikā ir interesants, tas, ka tur ir pirmkārt brīvība, kad Reinis, piemēram, atnāk ar tēmu, bet viņš tā kā dod to brīvību ar mani izpausties, interpretēt, kā, kā mēs viņu jūtam, kā mēs saprotam to mūziku, protams, pieturoties pie tās tēmas, bet tajā pat laikā ir ļoti liels tas radošais iedzīvums. Tu vienmēr esi izcēlies un bijis īpaši arī to, ka tev patīk šī pirksta tehnika, es nezinu, kāds pareizs saucās, <laughs> bet nu, kā tu sabalansēji, cik daudz tas spēlē varbūt tādā klasiskākā formātā ģitāra un cik daudz ir atkal šī tehnika? Uh, nu, kolēģis Gins Mukais to ir uh, latviski iztulkojis kā uh, perkusija pirksta stils, laikam tā viņš viņu sauc. Uh, nu jā, tā, tā to droši arī varētu saukt. Nu, tas, tā, tā, ir, tā, tā, tā ir tāda spēlēšanas maniera, kas mani pamatīgi ir uzrunājis un joprojām uzrunā, bet tajā pašā laikā, nu, uh, es nevarētu teikt, ka es esmu tur baigais uh, nenormālais uh, eksperts tieši šajā te- tehnikā. Tā, 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 tas ir vairāk man tāda tā kā veicskais atvēra kaut kādas jaunas, uh, uh, jaunas tā kā duras jauniem eksperimentiem, bet man ļoti patīk um, spēlēt visu visādu mūziku. Un kaut kā tā gadījās, ka tieši tajā, tajā fingerstyle stilā man ir tās dziesmas, kuras es tādā uzrakstīju, palika populārākas par citām, bet tad man ir daudz varbūt tās citas dziesmas, kurās uh, Es daru pilnīgi kaut ko citu un spēlēju vispār elektrisko ģitāru un, un citās tur varbūt tās arī bišķiņa drive un tā uh, pakrat arī tur tos mats, cik man viņi tur ir galvas. <laughs> Bet arī albumam. Jā. Kā Reins knata matus. <laughs> Bet vēl patrupināt par albumu, tātad 13. jūnijas, kur ir jābūt, kāds ir albuma nosaukums un vai vispār var ieršties, ka viens, kurš vēlas? Es domāju, ka šis ir tas brīdis, kad mēs aicinām ierasties pilnīgi visus, kas ir jau dzirdējuši grupu un kas nav vēl dzirdējuši. Tas būs super interesants koncerts, sākot no mierīgām plūstošām meditatīvām tādām mainaviskām kompozīcijām, līdz pilnīgi trakām roka sajūtām. Un būs ietvērt treņa ceļojuma stāsti, tas būs no asā, AB Dambī, 13. jūnijā. Un cikos reini mēs sākam? 7. Es tā ceru, ka es nekļūdos, nu tā vajadzētu būt. Mm-hmm.